வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்தி ஆசிரியர் தனு விஜேக்கு செய்திகளோடு இணைந்திருக்கும் நான் தனிஷி காயமரர் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பகுதி வது தொடர்பில் பன்னிரண்டு மாணவர்கள் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் இரணிமடை குளத்தின் கீழ் உள்ள சிறுபோகன் நேற்றேகை தொடர்பான கலந்துரையாடல் இன்று வாகன நெருக்கடிகளை குறைப்பதற்காக இராணுவ போலீசாரை கடமைகளில் ஈடுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்புக்கு இந்தியாவில் சிவப்பு கமல வரவேற்பு மகளிர் இருபதுக்கு இருபது உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டியில் இலங்கை அணி தொடர் தோல்வி தொடர்பான விரிவான செய்திகள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பகுதி வதை தொடர்பில் பன்னிரண்டு மாணவர்கள் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொழில்நுட்ப பீட மாணவர்களால் பகிர்வதை மேற்கொள்ளப்பட்டவை தொடர்பில் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆரம்ப விசாரணைகளின் அடிப்படையில் கண்டறியப்பட்ட விடயங்கள் அறிக்கை ஒன்றினூடாக பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக தொழில்நுட்ப பீட மாணவர்களால் பகிர்வதை புரியப்பட்டது என்பது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியான செய்திகள் பற்றி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு விளக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அந்த அறிக்கையில் பன்னிரண்டு மாணவர்கள் மீது குற்றப்பதிரிகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய விளம்பர ரெடிவேளினை தொடர்ந்து செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியோடிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ கிளிநொச்சி இரணிமடு குளத்தின் கீழ் உள்ள சிறுபோக நெச்சிகைக்கான இறுதி கலந்துரையாடல் அரசாங்க அதிபர் ரூபவதி கேதீஸ்வரன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றுள்ளது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது இதன்போது இரண்டு குளத்தின் கீழ் பதினையாயிரம் மேற்கு சிறுபோக நிச்சயம் மேற்கொள்ளலாம் என உபபயிற்சியாக உளுந்து கோபி பயறு மற்றும் நிலக்கடலை போன்ற பயிற்சியை மேற்கொள்ள முடியும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதேபோன்று கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் சிறுபோக பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் இடத்திலிருந்து சுமார் ஐநூறு மீட்டர் தூரத்தில் தங்கள் கால்நடைகளுக்கு மேய்ச்சல் தரையாக பாவிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்பயிற்சியை குழு கூட்டத்தில் மாவட்ட நீர்ப்பாசன திணைக்கள அதிகாரிகள் மாவட்ட கமநல சேவை திணைக்கள அதிகாரிகள் மாவட்ட விதை நெல் உற்பத்தி திணைக்கள அதிகாரிகள் இரண்டு குள சமநல தலைவர் செயலாளர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் விவசாயிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் மூன்று அல்லது அதற்கு குறைவான ஏக்கர் காணிகள் கொண்டிருக்கிறவர்கள் நூறு வீதமாகவும் மூன்று ஏக்கருக்கு மேல் ஆறு ஏக்கர் வரையான காணிகள் கொண்டிருக்கிறவர் மூன்று ஏக்கர் வரையும் மற்றும் ஆறு ஏக்கருக்கு மேல் எட்டு ஏக்கர் வரையான காணிகளை கொண்டிருக்கிறவர்கள் நாலு ஏக்கர் வரையான வயல் நிலங்களையும் மற்றும் எட்டு ஏக்கருக்கு மேல் பத்து ஏக்கர் வரையான காணிகள் கொண்டிருக்கிறவர் ஐந்து ஏக்கர் வரையான காணிகளை நிச்சயக்கு உட்படுத்தவும் மற்றும் பத்து ஏக்கருக்கு மேல் பதினைந்து ஏக்கர் வரையான காணிகள் ஆறு ஏக்கர் நிச்சயக்கு உட்படுத்தத்தக்கதாகவும் பதினைந்து ஏக்கருக்கு மேல் எட்டு இருபது ஏக்கர் வரையான காணிகள் ஏழு ஏக்கர் வரை நிச்சயக்கு உட்படுத்தத்தக்கதாகவும் இருபது ஏக்கருக்கு மேல் இருபத்தைந்து ஏக்கர் வரை எட்டு ஏக்கர் எனவும் கொல்லப்பட்டு இந்த பயிற்சிக்கான தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வாவின் வழிகாட்டலின் கீழ் கொழும்பு நகரத்தினுள் வாகன நெருக்கடிகளை குறைப்பதற்கு ராணுவ போலீசாரை கடமைகளில் ஈடுபடுத்துவதற்கு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தீர்மானம் முப்படைகளின் முன்னெரும் பாதுகாப்பு படைகளின் பிரதானியுமான ஜனாதிபதி ஹோட்டாபாய ராயபக்ஷாவின் ஆலோசனை கமையை நேற்று காலை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது நகர வீதிகளில் ஏற்படும் பாரிய நெரிசல்களை குறைக்கும் நோக்கத்துடன் ராணுவ போலீசார் பாரதி நிகழ் நாட்களிலும் காலை ஆறு மணி தொடக்கம் பத்து மணி வரையும் மாலை நாலு மணி தொடக்கம் ஏழு மணி வரையும் நகர போக்குவரத்து கடமைகளுக்காக போலீசாருடன் கடமையில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் இலங்கை ராணுவ போலீசாருக்குரிய நடமாடும் கார் மற்றும் ஐந்து மோட்டார் சைக்கிள்கள் கண்காணிப்பு கடமைகள் நிமித்தம் வீதிகளில் ஈடுபடுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பான் உள்ளிட்ட பேக்கரி உற்பத்திகளின் விலைகளை குறைக்க உள்ளதாக அகில இலங்கை பேக்கரி உரிமையாளர்களின் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது அரசாங்கத்தின் வரிச்சலுகையை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சங்க தலைவர் என் கே ஜெயவத்தின குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் அடிப்படையில் இன்று நடைபெற உள்ள விசேட கூட்டத்தில் பான் உள்ளிட்ட பேக்கர் உற்பத்தியின் விலை குறித்து தீர்மானிக்கப்படும் என அகில இலங்கை பேக்கர் உரிமையாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது வவுனியாவில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஒரு நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் நேற்று மதியம் கவனீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பவுனியா கந்தசாமி கோவிலில் தேங்கை அடித்து வழிபாடுகளில் ஈடுபட்ட பின்னர் பேரணி மணிக்குட் கோபுரத்தை சென்றடைந்தனர் அங்கிருந்து அவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் பிரதான தபாலகத்து கருகாமை கோசங்களை எழுப்பியவாறு கவன ஈர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளையும் சுமந்திரனையும் அவரது சிவிட்டு ஊ மேம்பிகளையும் தோற்கடிக்க ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற பதாதைகளை தாங்கியவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
ஆட்டத்தின் நூற்றி ஒராவது நாளாக சுழற்சி முறை போராட்டத்தை இருக்கிறோம் இன்று நாங்கள் இரண்டாவது போராட்டத்தை தொடங்கி இன்றைக்கு மூன்று வருட பூர்த்தி இன்றைக்கு ஐநா உண்ட சிறப்பு கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்கச்சிருக்கு தமிழர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டது வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசு எப்போது தன் சொந்த நாட்டுக்குள்ளேயே தமிழ் மக்கள் மீது தடை செய்யப்பட்ட கொத்து குண்டுகளையும் போட்டு இனப்படுகளை செய்ததோ அப்போதே அது தமிழ் மக்கள் மீது தான் கொண்டிருந்த இறமையை இழந்துவிட்டது இன்றைக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி ஒரு நாளாக நாங்கள் இந்த போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு மூன்றாவது வருடம் நாங்கள் போராட்டம் தொடங்கினா ஆரம்ப நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி நாங்கள் ஆரம்பித்தது அதே நாள் தான் இன்றைக்கும் இன்றைக்கு ஐநா பேச்சுவார்த்தையும் ஒன்று கூடல் அதில் எங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்றே நாங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கை அரசு உலக நாடுகளுடன் முட்டி மோதுவது இங்கு வாழும் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் மக்களுக்கும் ஆபத்தானது என பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவருமான ரிசாட் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா குருமன் காட்டில் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அலுவலகத்தினை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் நேற்று கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்த விடயம் தொடர்பில் அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சி அந்த கூட்டமைப்போடு இணைந்து அவருடைய வெற்றிக்காக இரவு பகலாக நாங்கள் உழைத்தோம் குறிப்பாக தமிழ் பேசும் மக்களுடைய பூரண ஒத்துழைப்பை பெற்றுக் கொடுப்பதிலே பல கட்சிகளோடு சேர்ந்து எமது கட்சியும் ஒரு முக்கிய பாத்திரத்தை வகித்தது அந்த வகையில் இப்பொழுது ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தலை நாங்கள் எதிர்பார்த்து நிற்கிறோம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் சிறுபான்மை சமூகம் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையாக தமக்கான பிரதிநிதிகளை தமக்காக பேசக்கூடிய தமக்காக வேலை செய்யக்கூடிய பிரதிநிதிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு நல்ல தருணம் அமைந்திருக்கிறது அரசாங்கம் என்ற வகையில் தனித்து இந்த நாட்டிலே நாங்கள் மட்டும் ஒரு நாடாக நினைத்து வாழ முடியாது அரசாங்கமோ இந்த நாடோ ஏனைய உலக நாடுகளோடு சேர்ந்து வாழ எங்களுக்கு பழகி கொள்ளவும் வேண்டும் அதே போல இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு ஒரு பெரிய யுத்தத்துக்கு முகம் கொடுத்து பல அழிவுகளை நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு லட்சம் தொழில் வாய்ப்பை வழங்குவதற்கான நேர்முக பரட்சை நாளை முதல் ஆரம்பமாக உள்ளது எதிர்வரும் நான்கு தினங்களுக்கு மாவட்டங்கள் தோறும் நேர்முக பரீட்சை இடம்பெற இருப்பதாக அரசு நிர்வாக அமைச்சின் செயலாளர் ஸ்ரீபால ஹெட்டியராஜி தெரிவித்துள்ளார் மூன்று லட்சத்துக்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நேர்முக பரீட்சைகள் தெரிவு செய்யப்படுவோர் பெயர் விவரம் ஜனாதிபதி காரியாலயத்துக்கு அனுப்பப்பட உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மன்னார் மனித புதைகுழி எச்சங்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த கோரி காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் இன்று மன்னாரில் கவனிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த ஆண்டு மன்னார் சதசவ வளாகத்தில் மனித எலும்பு கூடுகள் மீட்கப்பட்டன அவை பகுப்பாய் மற்றும் காவன் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன மீட்கப்பட்ட எலும்புகள் நீதிமன்றத்தில் உள்ள அறையில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டது இது தொடர்பான வழக்கு நடைபெற்று வரும் நிலையில் எலும்பு கூடுகள் வைக்கப்பட்ட அறையின் ஜெனல்கள் திறந்திருந்ததாகவும் கதவு திறக்கும் இடம் உடைந்திருந்ததாகவும் சட்டத்தரணி ஒருவர் மேல் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் மனித புதைக்குழி எச்சங்கள் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த கோரி இந்த போராட்டம் என்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது சட்டத்தரணிகளை அவமதிக்காதீர்கள் நீதி வேண்டும் எலும்பு கூடுகள் யாருடையது போன்ற வாசகங்கள் ஏந்தியவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்தியாவிற்கு இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இன்று ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு விஜயம் செய்துள்ளார் இதன்போது ஜனாதிபதி டிரம்புக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் டிரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியா டிரம்பை வரவேற்றனர் இதன் பின்னர் முப்படைகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையும் டிரம்ப் ஏற்றுக்கொண்டார் தொடர்ந்து முக்கிய பிரமுகர்களை டிரம்புக்கு ஜனாதிபதி அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அதேபோன்று அமெரிக்க பிரமுகர்களை டிரம்ப் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்துக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தமை குறிப்பிடத்தக்கது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என ப சிதம்பரம் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லி வன்முறை அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என்று காங்கிரசின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக சிதம்பரம் தனது டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது டெல்லி வன்முறையும் அதில் ஏற்பட்டுள்ள உயிரிழப்புகளும் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றன குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மக்களிடையே பிளவை உருவாக்கும் என ஏற்கனவே எச்சரித்தோம் குறுகிய பார்வை கொண்டோரை ஆட்சியில் அமர வைத்ததற்கான விலையை மக்கள் அளித்து வருகின்றனர் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கும் வரை குடியுரிமை சட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் என்று அரசு அறிவிக்க வேண்டும் இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உலகம் முழுவதும் பரவும் ஆபத்து இருப்பதால் உலக நாடுகள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது 
தற்போதைய சூழலில் இது உலகம் முழுவதும் பரவும் நிலை இல்லை என்றாலும் உலக நாடுகள் அதற்கு எதிராக செயற்பட தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் எச்சரித்துள்ளது குறித்த தொற்று நோயானது மனிதர்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு உலகின் பல பகுதிகளில் விரைவாக பரவி வருகிறது கோவிட் பத்தொன்பது என்ற சுவாச நோயை ஏற்படுத்தும் வைரசினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றது தென்கொரியா இத்தாலி மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளில் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் பெரிதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன் அச்சத்தையும் தோற்றுவித்துள்ளது இருப்பினும் பெரும்பாலான நோய் தொற்றுகள் சீனாவின் பரவிய வைரசின் அசல் மூலமாகும் சீனாவில் இதுவரை எண்பதாயிரத்துக்கு அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகில் உள்ள சுமார் முப்பது நாடுகளில் ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டுள்ளோர் பாதிப்புக்குள்ளானமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் இருபதுக்கும் மேற்பட்டுள்ள இறப்புகள் சீனாவை தவிர ஏனிய நாடுகளில் பதிவாகியுள்ளன தாலியில் மாத்திரம் ஏழு உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளன விளையாட்டுச் செய்திகள் இலங்கை அணியுடனான மகளிர் இருபதுக்கு இருபது உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டியில் அவுஸ்திரேலியா அணி நான்கு விக்கெட்டுகளினால் வெற்றி பெற்றுள்ளது அவுஸ்திரேலியாவில் இடம்பெற்று வரும் சர்வதேச இருபதுக்கு இருபது உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டியில் நேற்றைய தினம் உயர்த்தில் இடம்பெற்ற ஐந்தாவது லீக் போட்டியில் இலங்கை மற்றும் ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணிகள் மோதின போட்டியில் முதலில் துடுப்பிடாடி இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓர் முடிவில் ஆறு விக்கெட்டுகள் இழந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இலங்கை அணி சார்பில் அணி தலைவி ஷமாரி யாத்த பத்து முப்பத்தி எட்டு பந்துகளில் இரண்டு சிக்ஸர் மற்றும் ஏழு பவுண்டரி அடங்களாக ஐம்பது ஓட்டங்களை உமேஷ் தாஷா அணி இருபது ஓட்டங்களையும் அனுஷ்கா சஞ்சீவின் இருபத்தைந்து ஓட்டங்களையும் லக்ஷ் டி சில்வா பதினெட்டு ஓட்டங்களையும் அதிகப்படியாக பெற ஏனிய வீரர்கள் அனைவரும் குறைவான ஓட்டத்துடன் ஆட்டம் இழந்தனர் நூற்றி இருபத்தி மூன்று வெற்றிலைக்கு நோக்கி பதிலுக்கு துடுப்பிடாடி ஆஸ்திரேலியா அணி பத்தொன்பதாம் மூன்று ஓவர்களில் ஐந்து விக்கெட்டுகள் இழந்து இலங்கை அணி நிர்ணயித்த வெற்றியிலேக்கே அடைந்தது ஆஸ்திரேலியா அணி சார்பில் ரெச்சல் ஹெயின்ஸ் நாற்பத்தி ஏழு பந்துகளில் இரண்டு சிக்ஸர் நாலு பவுண்டரி அடங்களாக அறுபது ஓட்டங்களை மெக்லென்னிங் நாற்பத்தொரு ஓட்டங்களையும் அதிகப்படியாக பெற்றனர் பந்து வீச்சில் இலங்கை அணி சார்பில் உதேசிகா பிரபோதானி சசிகல ஸ்ரீவத்தன் ஆகியோர் தலா இரு விக்கெட்டுகளையும் சமாரி அத்தப்பத்த ஒரு விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தினார் இந்த தோல்வியின் மூலம் இலங்கை அணியானது தான் எதிர்கொண்ட இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியை தெளியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது யாழ்ப்பாணம் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் கல்லூரிக்கும் வட்டக்கோட்டை யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரிக்கும் இடையிலான பொன்னணிகள் போர் என வர்ணிக்கப்படும் மாபெரும் கிரிக்கெட் போட்டி எதிர்வர் இருபத்தெட்டாம் திகதி மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிகளில் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது இவ்விரு கல்லூரிகளுக்கும் இடையில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட கிரிக்கெட் போட்டி போர்க்காலங்களை தவிர மத்திய காலங்களில் ஒழுங்காக நடைபெற்று வந்தது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு போட்டியின் போது இடம்பெற்ற அசம்பாவிதம் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை போட்டிகள் இடைநிறுத்தி வைக்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ராஜன் கதர்காம வெற்றி கிண்ணத்துக்கான ஐம்பது ஓவர்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓவர்களை கொண்ட போட்டி மாத்திரம் நடைபெற்றது இவ்வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நூற்றி மூன்றாவது வருட இரு நாள் போட்டியும் இருபத்தெட்டாவது தடவையாக ராஜன் கதர்காம வெற்றி கிண்ணத்துக்கான ஐம்பது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓவர்களை கொண்ட கிரிக்கெட் போட்டியும் எதிர்வரும் ஏழாம் தேதி மார்ச் மாதம் இடம்பெற உள்ளது அத்துடன் ஜால் மாவட்டம் முதன்முறையாக இருபது இருபது கிரிக்கெட் போட்டி எதிர்வரும் ஒன்பதாம் தேதி மார்ச் மாதம் சென் பெட்டிக்ஸ் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது சிம்பாபி அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் பங்களாதேஷ் அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் நூற்றி ஆறு ஓட்டங்களால் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது டக்கா மைதானத்தில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆறு மாணை போட்டியில் நானே சுழிச்சியில் வெற்றி பெற சிம்பாவ் அணி முதலில் துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்தது இதன்படி முதலில் துடுப்படுத்தாட களமிறங்கிய சிம்பாவ் அணி முதல் இன்னிங்ஸுக்காக இருநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இதில் அணியின் அதிகபட்ச ஓட்டங்களாக கிரச் எர்வின் நூற்றி ஏழு ஓட்டங்களை பிரின்ஸ் மஸ்வாரே அறுபத்தி நாலு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பதிலுக்கு முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பங்களாதேஷ் அணி ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு அஞ்சூற்றி அறுபது ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளை தனது முதல் இன்னிங்ஸ் ஆட்டத்தை இடைநிறுத்திக் கொண்டது இதன்போது அணியின் அதிகபட்ச ஓட்டங்களாக முஷ்பிகுர் ராஹிம் ஆட்டமளாக் அதிர் நூற்றி மூன்று ஓட்டங்களையும் மொமினுல் ஹாக் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஓட்டங்களையும் நச்மல் ஹொசைன் எழுபத்தொரு ஓட்டங்களையும் லிடோன் தாஸ் ஐம்பத்தி மூன்று ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் சிம்பாபே அணியின் பந்து வீச்சில் ஜென்சி என்லோவ் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் டொனால்ட் ட்ரிமானோ விக்டர் நியாட்சி ஷிகாண்டா ரஷா சால்டர் ஷிமா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் இதனை அடுத்து இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து ஓட்டங்கள் பின்னிலையில் தனது இரண்டாம் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய சிம்பாபே அணி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களுக்குள் சுருண்டது இதனால் பங்களாதேஷ் அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் நூற்றி ஆறு ஓட்டங்களால் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது இதில் அணியின் அதிகபட்ச ஓட்டங்களாக கிரஜ் ஏர்வின் நாற்பத்தி மூன்று ஓட்டங்களையும் பிமிசன் மர்மா நாற்பத்தி ஒரு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் பங்களாதேஷ் அணியின் பந்து வீச்சில் நயிம் ஹசன் ஐந்து விக்கெட்டுகளை தஜல் இஸ்லாம் நாலு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார் இப்போட்டியின்